¿Cómo estás, Maca? Muy buenas tardes. Rápidamente comenzaron a suscitarse diversas reacciones a partir de la noticia que conocemos que Carolina oh, Schmidt bien, asume entonces el Ministerio de Educación. Hoy por la mañana, muy temprano, ya habían entregado sus delineamientos generales respecto a esta nueva figura que va a tener que interactuar seguramente con los estudiantes de manera bastante estrecha. Estamos con Diego Vela, presidente de la FEU, quien formó parte también de este grupo. Diego, gracias por estar con nosotros. Y bueno, primero eh, las impresiones generales a partir del nombramiento de la nueva ministra Carolina Schmidt. Sí, hoy día conocimos por fin el nombre de esta nueva ministra que defendió los derechos de las mujeres y que es de esperar que ahora se abra a defender el derecho a la educación. Me acabo de escuchar al presidente Piñera que claramente nosotros también compartimos lo de la libertad de enseñanza, pero una libertad de enseñanza que no está por sobre el derecho a educarse y tampoco es comprendida como una libertad solamente para el empresario, sino justamente todo lo contrario que es la libertad de la familia de poder elegir finalmente dónde educar. Y hoy día lo que vemos es que este sistema educativo es el segundo más segregado del mundo, donde la libertad la tiene solamente el que tiene dinero para poder optar y donde la educación es comprendida como un negocio. Entonces, hoy día lo que necesitamos de esta ministra, por sobre todo, es que se abra un diálogo, no un diálogo de ir a tomarse un café, sino un diálogo de avanzar con hechos concretos. Y nosotros hoy día entregamos una carta a la moneda en la mañana que justamente planteamos que, por ejemplo, los actuales proyectos de ley avanzan en el sentido contrario de lo que hemos buscado, pero por sobre todo, incluso en contra de la ley, como el caso del proyecto de superintendencia de educación superior, donde legitima el lucro en vez de detenerlo, y también donde vemos que la, el proyecto de acreditación y financiamiento mata la educación pública en vez de fortalecerla. Entonces, hoy día lo que necesitamos son garantías reales, pero también hechos concretos que nos permitan avanzar como país en estas problemáticas que hemos vivido y por sobre todo que también hemos planteado en los últimos tres años con movilizaciones gigantes, pero también con un apoyo de la ciudadanía del 85%, que realmente se abran estos cambios que son absolutamente fundamentales en el país. Carolina Schmidt es una persona con la que imagino no han tenido mucha cercanía porque, bueno, ella no ha estado muy vinculada con los ministros más bien políticos, sino que tenía un rol mucho más social en el ministerio del CERNAM. Esa eh, Quizás en lejanía en términos políticos les podría jugar como una desventaja. ¿Cómo ven un poco eso en el futuro? Sí, hay que conocerla también en este otro campo. También yo no sé si es que ya sabe de educación y acá es importante cómo, cómo ella puede ejercer un liderazgo porque hemos visto que, por ejemplo, el subsecretario Fernando Roja sigue en el cargo y ha sido justamente el ministro que ha estado detrás de la BIN, detrás de Ulne, detrás de Beller, incluso frenando a los mismos ministros para los cambios que se han querido generar. Entonces hoy día realmente esperemos que esto no sea un lavado de imagen, que solamente se busca aprovechar este 80% de aprobación que tiene la ministra sino que realmente se abra a lo que tiene que hacer en educación, que avanzar en cambios concretos, pero en cambios que no busquen profundizar la segregación que hemos hoy en día, no profundizar la privatización del sistema, sino justamente de lo contrario, que es buscar avanzar hacia los derechos que necesitamos en educación, y eso es partiendo por fortalecer la educación pública, poniendo un real fin al lucro, y por sobre todo asegurando la calidad para todas las personas. ¿Ustedes estarían disponibles de manera inmediata para que una vez que la ministra ya asuma de lleno sus funciones pueda contactarse con ustedes para a lo mejor abordar temas que no se pudieron seguir desarrollando con las anteriores administraciones? O sea, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo y lo que vimos del último ministro que fue mucha soberbia y que es justamente algo que no solamente denunciamos nosotros sino también el Consejo de Rectores, los profesores, las distintas también organizaciones sociales, hasta el mismo Congreso. Entonces es de esperar que se abra un diálogo, pero como bien dije antes, no un diálogo de ir a tomar café sino un diálogo de avanzar concretamente en educación. Y ahí creemos que es muy importante de que se den los espacios para que una vez por todas lo que ha planteado la mayoría de este país se logren cambios concretos y no sigamos con esta lógica de estar encerrado en una trinchera, de no abrirse a estos cambios de fondo que creemos que son fundamentales y más urgentes que nunca hoy día en el país. ¿Qué pasa con la polarización política, por llamarlo de algún modo, que se ha generado cuando sale Harald Bayer de, del Ministerio? Eh, hay declaraciones incluso políticas donde se dice que la guerra está declarada, lo dijo Carlos Larraín, y bueno, eh, me imagino que ese clima no es favorable para poder sacar iniciativa adelante en el Parlamento. ¿Cómo eh, podrían generarse voluntades en torno a un objetivo común? Sí, es de esperar que nuestros representantes políticos, y sobre todo también el gobierno, tenga alturas de mira y sepa mirar hacia el futuro, a que hay que construir una educación y no se quede en esa pelea chica y en esa guerra que han declarado finalmente desde Carlos la reina a distintos protagonistas en el sistema político. Y eso nosotros creemos que se logra buscando avanzar con trabajo concreto, con hechos reales que demuestren que una vez por todas estamos buscando avanzar en el derecho a la educación, queremos romper esta lógica de segregación, como es poner fin al copago, por ejemplo, que es algo que excluye a las personas con una superintendencia que realmente termine con el lucro y no la legitime como es la actual, y por sobre todo de abrirse a cambios de fondo, a cambios estructurales en educación, que no solamente benefician a los universitarios, que es justamente lo que nosotros hemos dicho, sino sobre todo a la educación técnica, que son quienes son más perjudicados hoy en el sistema, la educación inicial, la educación escolar también, que tiene un sistema de educación para ricos y otro para pobres, es decir, un cambio en la estructura de este sistema educativo 
que en estos ocho meses no sabemos si es que realmente van a lograr cambios sustantivos, pero al menos que no se apunten en el sentido contrario y también ahí que los distintos candidatos al Congreso y también el Ejecutivo recojan lo que la ciudadanía está planteando y que esta discusión no circule en que lo dijo uno, lo que dijo otro, sino cuáles son las necesidades que hoy día tenemos como país y que esas necesidades no sigan siendo la oportunidad de abuso de algunos pocos. El presidente Piñera dentro de su intervención eh, aprovechó nuevamente para hacer una especie de balance de los logros que a juicio del gobierno se han logrado en esta administración eh, bajo el mandato ya sea de Jaral Bellero o de los otros ministros y que eh, en muchas oportunidades ha puesto como un elemento a la vista para um, explicar que quizás no es acorde a lo que ha sucedido en términos políticos la salida de tantos ministros durante este periodo. ¿Cómo ven ustedes esos avances que el gobierno dice que ha logrado? O sea, claramente la salida de estos ministros ha sido en el caso del ministro Díaz porque pasó por sobre la ley, el caso del otro ministro porque finalmente ha sido intransigente y no han querido abrirse a cambios reales y también por como los conflictos de interés que presentó el ministro Lavín, que era uno de los que lucra también con la educación. Pero acá justamente lo que nosotros hemos visto es que si bien se han aumentado los recursos en educación o también se está buscando bajar la tasa de crédito, se sigue con esta lógica de endeudamiento se aumentan los recursos, pero en un sistema que está absolutamente desregulado, entonces esos recursos hoy día son un subsidio para quienes están haciendo un negociado en la educación y no están impartiendo una educación de calidad. Entonces justamente hoy día este movimiento social por la educación, no solamente somos quienes hemos planteado las demandas de fondo que queremos buscar, sino también nos hemos transformado en un ente fiscalizador de que se cumpla la ley, de que no se siga usando como fue el caso de la Universidad del Mar. Y hoy día es buscar que realmente sea una respuesta real a las problemáticas que estamos viviendo. En el caso de la Universidad del Mar también se dio una solución parche que justamente ha perjudicado a los estudiantes en vez de beneficiarlos. Entonces esperar que la nueva ministra cambie esa voluntad y saber a lo que propuso el Congreso, por ejemplo, de intervenir la universidad o darle una solución real a lo que se está planteando, pero no seguir con esta lógica de tirar papeles y bombos y platillos, como fue por ejemplo el CIMSE, que dijeron, subimos nueve puntos en el CIMSE Matemática, pero a la vez eh, ese mismo CIMSE Matemática aumentó 91 puntos la brecha entre la educación particular sancionada y la municipal, que justamente apunta en el sentido contrario a lo que estamos buscando. Y no, no podemos esperar que en 20 años más se solucione este sistema a través del mercado, sino hoy día hay generaciones que se están viendo perjudicadas por esto. Y hoy día como país tenemos la oportunidad de cambiar el sistema educativo que tenemos, como lo hicieron los países exitosos, Alemania, Francia, Inglaterra, Finlandia, pero una vez por todas priorizar a la educación para todos y no solamente para el que tiene la oportunidad de pagarla y mucho menos para el que quiera hacer del negocio eh, nuestras necesidades. Te agradezco mucho, Diego, por conversar con nosotros. Ahí estaban las primeras reacciones, entonces, de los dirigentes de estudiantes a propósito de esta noticia. La nueva ministra Carolina Schmidt, entonces, en la cartera de educación y además ya ellos habían entregado más temprano una carta, ya lo decía Diego, con los detalles y los aspectos que consideran esenciales para el rol de esta nueva autoridad. De todas maneras, Katy, muchas gracias por esta oportuna entrevista. Que estés muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.